Siempre nos preguntan, ¿cómo hacen ustedes estos videos? ¿Cómo lo investigan? ¿De dónde tienen la información? ¿Cómo lo editan? Pues en este video vamos a responder esas preguntas. Intro. ¿Qué es lo que mi gente? Alec aquí. Bienvenido al primero, sí, creo que es el primero, detrás de cámara. Ahora mismo estamos en julio, creo que hoy es el 15 de julio y ya yo estoy trabajando en este video hace un buen rato. Voy a hablar ahora como ejemplo específicamente acerca del video sobre la tragedia del Memphis, pero el proceso es el mismo para casi todos los videos. Primero viene la idea. Cuando supe o cuando conocí la información, realmente la historia del Memphis la había oído hace años atrás y había hecho otro video ya en el cual yo lo mencioné eso. Vi la imagen del Memphis una vez hace unos 5 años atrás y yo hice el primer video, que de por sí se podría decir fue el primer video de Kiskea Live al estilo como ahora conocen Kiskea Live. Si no conocieron ese video, poner un enlace por aquí. La información era interesante y era correcta, pero era muy incompleta porque me llevé solamente de lo, de lo que vi en Wikipedia. No le puedo sugerirle a nadie de usar Wikipedia como la fuente. Wikipedia no es una fuente. Wikipedia es un lugar donde uno puede comenzar a encontrar la fuente. En base de ahí, entonces me puse a leer muchísimos artículos que hay en el internet. Muchas veces la información es copian la una del otro. Así que en vez de esos escritores usar una fuente primaria, simplemente están usando la fuente de alguien otro. Pero entonces yo quería profundizar un poco más. Y lo mejor para hacer eso era de yo buscar la información principal que existe acerca de ese evento. Eso duró aproximadamente dos años, pero siempre un poco aquí, un poco ahí, un poco allá. Así que lo que yo aprendí en investigar en general es siempre buscar la fuente primaria. Y eso es el libro The Wreck of the Memphis. Fue un libro escrito por el hijo del capitán de la nave. Yo también lo mencioné en el video. Él. Y él detalla todo lo que pasó. Cada pedacito lo menciona ahí. Había hablado con su propio padre, quien era el capitán, quien había sobrevivido. Había hablado con muchísimos de los supervivientes. Fue ori originalmente publicado en el 1966. Uh, lo encontré en, al final en eBay, la biblioteca Flagstaff, Arizona. Así que me puse a leer, ese eh, a leer ese libro, a leer ese video, <ríe> a leer ese libro para entonces... Ese cachito que yo tengo ahí. Eh. Pero entonces con la cuarentena, finalmente pude sacar el tiempo de sentarme y leer el libro. Y honestamente, esa es la parte que más me gusta de la investigación, estar sentado y leer. Investigar incluye mucho leer. Eso es no simplemente ir a cierto lugar, ahí está la información y listo. La primera fuente nunca debería ser la principal fuente. Investigar es leer mucho y siempre estar re, re, re revisando las fuentes y asegurarse de que la fuente es la más verídica. Y aún así, yo sé que en el pasado me ha pasado de, en el pasado me ha pasado, de que ciertos videos tienen algún error. Nada grande, yo me quedo. Un video solo es tan bueno como sus fuentes. Entonces me puse a leer eh, ese libro y entonces en base a ese libro me comencé a hacer notas. Ah, se lo voy a mostrar. Um, aquí. Y lo que yo hago cuando hago los videos, lo hago en segmentos, quizás se han dado cuenta, porque así entonces yo puedo trabajar en cada segmento individualmente. Y el segmento, y en Memphis tenía varios segmentos. Normalmente un video tiene 3, 4 segmentos, así tiene 14. Cuando finalmente entonces había leído toda la información que pude encontrar, era tiempo de escribir el guión. El problema con tener un libro y muchas otras fuentes como fuentes es que hay tanta información. Y en un video uno simplemente no puede poner toda la información. Tenemos que recordar que en este barco había más de 800 personas. Cada uno de ellos tenía una experiencia que contar en estos eventos. Así que tuve que sacar realmente solamente lo más importante. Y eso significa que de algunas, algunas historias no se pudo contar. Ahora, hay que decir, en cuanto a Emeterio, ya la cosa era un poco diferente porque no hay mucha información acerca de Emeterio. Hay muchos otros investigadores que han escrito extensamente acerca de la Biblia de Emeterio y pude de ahí sacar mucha información. Pero muchas otras cosas entonces tuvimos que no inventarnos, pero suponer. Por ejemplo, estaba él parado ahí y vio cómo se apagaron las luces, así como describe en la historia. No lo sabemos. Pero el contexto nos deja dicho de que es muy probable. Además, eso ayudaba entonces darle una narrativa a la historia y cierta lógica. Así que eso fue el primer paso. Leer el libro, digerir la información en mi mente, y entonces hacer apuntes en cuanto a los puntos más importantes que yo quiero mencionar. Entonces, con toda esa información, me senté y me puse a escribir el guión. Y eso ya duró otra vez. ¿Como un mes? Como un mes, algo así. Solamente escribiendo el guión. ¿Qué es lo que mi gente? Alec aquí. Estamos en 30 de julio y la tormenta Isaac ahora mismo está cruzando por aquí. Pero ahora estoy sentado aquí, uh, trabajando en ese guión. Si lo pueden ver. Y ahí está uno de nuestros gatos acompañándome. 
claro, yo también estoy trabajando, estaba trabajando para una compañía en ese tiempo, así que tuve que... Y al mismo tiempo estar haciendo otros videos de XKEA Live. ¿Qué es lo que mi gente? Uh, hoy es el primero de agosto y aquí estoy sentado ahora y vamos a grabar el episodio acerca de, uh, de Moya. Es un episodio que lo hice rápido así porque como estoy ocupado con el otro episodio, tuve que sacar con algo, así que rápido me pude escribir ese episodio, la vida de él, y ahora vamos a grabarlo así rápido, ahí atrás está. Mi meta siempre era de contar la historia en general, pero mostrar el espíritu humano que había ahí. Tratar de entender y demostrar eso. Para mí era muy interesante también pensar en la motivación de Meteorio. ¿Por qué él hizo lo que hizo? Y tomando en consideración lo que había pasado antes con la Aurora, me pareció muy lógico pensar de que lo que él había vivido unos casi 10 años antes. Eso parecía como una, como una motivación lógica, así que lo usé como parte de la historia. Hace como un año atrás nos invitaron a ir a Santo Domingo para una entrevista con Freddy Meras. Para los que no han visto esa entrevista, aquí está el enlace. Tomamos la oportunidad de entonces también ir y grabar unas cuantas tomas en ese área donde cayó el barco. Y para eso tuvimos un amigo allá, Igor, quien vino con su dron y hizo esas tomas. Eso fue hace un año y se podía decir que esas eran las primeras tomas que hicimos para este video. Así que gracias Igor por tu ayuda. El siguiente problema era de que hay visuales limitados. Es decir, hay muchas fotos de la nave cuando ya estaba en el malecón, pero ya, más de ahí no hay. No hay ninguna tomas de la ola misma, por ejemplo. Hay visualizaciones que artistas han hecho más luego, pero no hay nada que muestre cómo pasó ese evento. Es peor tu día con el meteorio. Hay una sola foto de él, que es esta aquí. Más de ahí no hay. ¿Cómo voy a contar una historia si no tengo ninguna visuales, si no tengo ningunos actores? Tuve que ir donde un amigo, quien es un artista excelente, quien ya me había ayudado con el video de Rubirosa, y le pedí de que me haga esos personajes. Y él se puso en eso. Le mandé fotos, ideas de cómo yo me imaginé los personajes y él los dibujó con su estilo. Muchas gracias, Jeremy, por tu ayuda. A propósito, él hizo un videojuego en el cual aparecemos todos nosotros, los que hemos trabajado aquí en Kiskia Live. Uno de los personajes principales es Laura. Así que si les gustan los videojuegos clásicos, vamos a poner el enlace ahí, pueden bajarlo. El primer capítulo es gratis. I think we can just I've got the merchandise. Let's go. Dexter, wait. There's a path over here. Duré como un mes solamente creando diferentes escenas y secuencias que yo había puesto en el guión. Creo que la primera que yo hice fue esta, porque como que en mi mente me inspiró ese pensamiento de Meterio viendo ese barco. No pude hacerlas todas, algunas no las pude usar, otras uh, no funcionaron. Obviamente no pude producir algo de calidad Hollywood, no tenía el tiempo. Así que solamente tenía unas cuantas semanas y entonces al final solamente unos cuantos días en los cuales pude de crear lo que quería crear. Creé una escena, una foto, que hice en, en Photoshop y ahora arriba al fondo voy poniendo diferentes elementos. Por ejemplo, tengo una mujer caminando, aquí tengo alguien en un caballo, eh, tengo alguien en un carro, un carrito, tengo unos uh, pajaritos volando y ahora otro edificio arriba, así como una gente que están parados ahí. Eso es solamente una foto tras otra, por otra, frente a otra y otra. Y entonces le pongo un, un efecto arriba para que esté ligeramente desenfocado y otro efecto para que sea todo en blanco y negro y el, un poco de distorsionamiento del lente. El efecto aquí es que las cosas del fondo se mueven. Arriba de todo ese efecto pongo al protagonista, que es simplemente una, un, un personaje dibujado y él tiene frente de sí un carrito de venta que desenfoque ligeramente. Otra foto nada más. Y él, le doy un poco de un, un zoom in, que da un poco de, de volumen a la escena. Primeramente, la edición del guión, porque yo escribí el guión en inglés y entonces mi querida esposita tuvo que traducirlo y darle una lógica en español. Muchas gracias, mi amor. Tú sabes ahorita, cochelito. ¿Qué? La pobrecita estaba sentado ahí no sé cuántas horas, primero traduciendo la cosa, después editándolo, ajustándolo, porque no es lo mismo escribir algo en inglés y entonces traducirlo al español. Cuando el guión estaba listo, hicimos el voiceover. El capitán Edward L. Beach está preocupado. La directora del voiceover, de la voz, es mi esposa. Ella está sentado ahí por un buen tiempo diciéndome exactamente cómo pronunciar ciertas cosas, cómo decir ciertas cosas. Entonces, ella es la que se asegura de mis pronunciaciones. O cuando ven algo mal dicho o mal decido, es la culpa de ella. No, yo te corrijo. Lo que pasa es que yo me canso de correr. Pues cuando tenemos finalmente todo, las escenas, el guión, la grabación, 
el editor se puso a trabajar en eso. Ahora el editor es alguien con muchos años de experiencia. Él ha trabajado en esos videos míos hace mucho tiempo. Eh, él tuve que, tú sabes, de vez en cuando hay que darle su comidita para que también haga su trabajo, pero mira, hizo un trabajo excelente. ¿De dónde conseguimos, por ejemplo, cosas como la música? Tenemos una colección buena de música y entonces tratamos de encajar la música con lo visual. Pero también tenemos la ayuda de un amigo mío, Luis Campos, quizás algunos de ustedes lo conocen, quien ha hecho la música para la serie de Rubirosa. Eh, si quieren escuchar más de su música, vamos a poner un enlace ahí también. Para mí, audio es el 60% de una historia. Si el video está eh, mal hecho, pero la música y el audio funcionan bien, la gente te perdona. Pero si el video está muy bien hecho y el audio es malísimo, ¡ay! Perdiste. Quería que por lo menos el audio transmite el resto de la historia. Así que pasamos un buen rato tratando de encontrar el audio adecuado para que tenga el impacto que queríamos tener. Como dije, cada video es un poco diferente, pero el principio es el mismo. Algunos de los videos incluyen de yo estar sentado aquí, hablando de esta manera. Me siento aquí en el couch, tengo la, la grabadora aquí. Entonces por aquí, ahí está el equipo de grabación. Ahí tenemos la directora, tenemos la cámara, las luces y los asistentes aquí sentados. Al fin y al cabo, todo tiene que ver con tiempo. Cuánto tiempo uno tiene. Y en cuanto a YouTube, uno no tiene mucho tiempo. Unos cuantos días, unas cuantas horas para hacer un video, para editarlo. Y eso le da limitaciones a uno. Pero hay mucho que se puede lograr aún así. Y nada, no, así hacemos los episodios aquí en Kiskea Life. Espero que eso le haya inspirado. Especialmente si tienen que hacer sus propias investigaciones, digamos, para la escuela o algo así. Enfoquen en eso. Nunca usar la información principal o la primera que te aparece aunque sea la verdad, mejor es confirmar si realmente es la verdad. Y nah, pasar el tiempo de investigar. Voy a decir, no, pero eso, eso, entonces yo estoy ahí horas y horas sentado leyendo y estudiando. Sí, eso es investigar. Y si eso no te gusta, pues nada, I'm sorry. Así es la vida de un universitario. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchas gracias en especial a nuestros Patreons. Con lo que ustedes nos apoyan en Patreon es lo que nos mete nos inspira. Nos ha dado la oportunidad de tratar de mejorar la calidad de nuestras producciones. Y si nosotros podemos tener más apoyo en Patreon, podemos hacer más videos de esa índole. Que sean un poco más complicados, que sean más narrativos, que sean casi como cortometrajes o pequeñas películas. Pero eso solamente lo podemos hacer con la ayuda de ustedes en Patreon. Así que, si pueden, sigan apoyándonos. Y lo que nos están apoyando, muchas, muchas gracias por ese apoyo. Están viendo, estamos mejorando y progresando. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video. No dejen de seguirnos en las redes sociales. ¿Saben por qué yo necesito a una directora de, de pronunciación? Yo no sé hablar. Gracias por ver este video. No olviden de seguirnos en nuestros medios sociales. Y no olviden de suscribirse, por si acaso que no se han suscrito todavía. Aquí seguiremos haciendo más videos sobre temas históricos y científicos que tengan que ver con Quisqueya la Bella. No olviden de darle un like. Si les gustó ese video, también comenten abajo si hay otras cosas que quieren saber sobre nuestra producción. Y... ¿Ya? ¿Ya? A vos, mi gente. Ok. Oh, ay, 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 ay. Ay, sí, de monchín de picocho. Uh, gracias. Ay, ay, ay. ¿Qué Eso es todo lo que me dejaste. Es verdad, no soy loco con los bicochos. Si no son bicochos alemanes.